。夏小姐，我已经跟盛总汇报过了，不是我们不想接这单生意，确实因为八号烟味厅暂时没法使用。多媒体硬件升级，供应商那边的价格到现在还没同意，所以装修的事情一拖再拖。您每天来催我，我也很难办。哎，秦姐，啊，你怎么来那么早？你都来了。哎，嗯，去帮我一杯咖啡。又在研究长沙，为了这个档期，你都快把他们家发家史研究透了吧？那能怎么办呀？我这用的差不多了。啊，你帮我把东西收拾一下，我上楼去一趟。谢谢啊。哎呀，啊，女花痴，是你啊，狗腿子，说谁是狗腿子呢？你干嘛说我是女花痴啊？对我们盛总图谋不轨，你不是花痴谁是啊？我对你们盛总图谋不轨，什么意思啊？那天在公交车站抓着我们盛总不放啊，还有啊，这两天天天堵在我们长盛门口，打听我们盛总的消息，你到底想干什么呀？说实话。我们盛总的小迷妹很多，但是像你这么执迷不悟、纠缠不清的，还真是第一个。我对你们盛总执迷不悟、纠缠不清，倒真不至于。不过呢，我确实是在等你们盛总要离开啊！盛总，误会，全都是误会。夏小姐是我邀请过来的，也不是什么女花痴，真都是误会啊！误会？你还记得两年前在咱们酒店办婚礼的那个女孩吗？她未婚夫跑了，你还冤枉她，按响了咱们酒店的警报器，盛总。有人误按警报，何志俊，你别走！哎呦，哎，对不起，对不起，何志俊。所有的客人黄谷，请你跟我去趟保安部。我现在有急事儿。你所谓的急事，我全都已经看到了。那酒店的损失，谁来负责？那你现在拦着我，谁来负责？等我回来好吗？请你配合一下。你让开！盛总，安保部那边查清楚了，没有人按响警报器，警报器报警是电路问题。我们冤枉那位小姐。这位小姐还在酒店吗？已经离开了。是他。是啊，所以赶紧让保安快点把他放下来吧。麻烦了，谢谢，再见。
大哥呀，帮忙通一下，行不行？我真的是为你们盛总约好了，我东西都带来了，很重要的事情，帮我忙。你们几个干嘛呢？一点礼貌都不懂。小姐，不好意思啊，不太懂事儿。那个盛总，请您上去聊，咱们走吧。啊啊啊！走吧。你脚怎么了？没事吧？抱歉，其实都是误会，也没什么。呃，喝点什么？嗯，不用不用，谢谢沈总。我听安安跟我说，来找我是想要谈酒店五月份婚礼档期的事儿。是，这是我的名片。是这样的，我的一位客户想要五月份。在你们酒店办婚礼，我知道五月份的档期已经满了，我也查过了，五月十五号这一天，八号宴会厅是空着的。啊，但有一个问题啊，八号宴会厅其实呢需要整修一下，所以一直没有对外。那你们八号宴会厅一直没有完成整修，我也知道是因为部分的硬件设施价格没有谈拢，我可以给你们提供免费的砍价服务，那你们能够尽快的购买到设备，整修也能够尽快的完成。这个是我根据你们的需求做的一份比价方案。好，回头我详细的看一下啊，过两天给你答复。嗯，好。啊，那我先走了。嗯、没事吧？嗯，没什么事儿，就刚刚在楼下崴了。等一下，哎，你开车送他一程。小姐，跟我走吧。谢谢沈总。嗯。这份比价方案真的有点意思了，思路明确，条理清晰。他将酒店的一些硬性需求跟产品的功能进行了对比，剔除掉了一些价格高却华而不实的产品。他处理问题的方式确实比我们采购部要灵活多了，我觉得也不错。哎，要不把他挖到我们公司来，反正我们也需要这样的人才。人家有自己的公司。你给我看这方案，不会只是让我品头论足吧？也对。八号厅的硬件设备订单，我准备交给他试一试，看看这个比价方案会不会只是纸上谈兵